。银虎从学校带回来十亿宝藏的消息，告诉了老毕太太，投资一百块钱就有十倍的回报，另外还有五块钱的提成。于是老毕太太趁我不在家，找到了我妈，打算骗我妈入股。接上集，乖孙子，那人说他啥时候来，怎么还不来啊？他说九点到，不过这大冷天路滑，可能路上耽搁了，应该快来了。就在大家都在焦急等待的时候，一旁行驶过来一辆小汽车，停在了老毕太太家门口。马大哥，您可算来了。银虎老弟，路上耽搁了些，怎么样？你这边顺利吗？很好，大家都很踊跃。不过还是希望马大哥给他们再讲讲，要不大家心里不托底。李银虎刚说完话，后面的乡亲也涌了上来，七嘴八舌地问道：“请问这个事是真的吗？国家真的支持吗？我们投资了，到时候真的会给我们翻十倍的利润吗？投资这个县里真的会发大奖状吗？”大家静一静，听我说，乡亲们，你们好，我叫马文德，我隶属于梅花协会，现任梅花协会副会长，直接对上面负责。说完便将工作证。掏了出来，在众人面前晃了晃，接着说道：“我们做事是有文件规定的，大家请看，这是具体文件。银虎啊，你把这个文件拿给大家看看。哥哥，真的不得了，这真是授权成立梅花协会的文件。最后面是国家银行总局盖的大户印，委托他们为国出钱，说他们是最光荣的战士。大家听到这梅花协会是国家银行总局派来的，瞬间眼睛都亮了。不过还是有不相信的人。”这不会是假的吧？你这个死老娘们，说什么呢？这还能有假？你没看到马同志的工作证吗？没看到红文件吗？再说了，骗子能有小轿车吗？老毕太太的话很有说服力，骗子在大家的心中是不可能有小轿车的。而且看马文德这派头，怎么看都像是大人物。老毕太太不屑地看了一眼柳大花，哼。算了，你别参股了，不要你了，你也不用再怀疑的睡不着觉了。别啊，老姐姐，是我嘴贱，您大人有大量，别怪我。呵，嘴贱就闭嘴，是是是，我闭嘴。老毕太太得意洋洋的看了一眼四周，现在大家全都老实了，个个都是眼神热切的看着这个大人物。大家注意，参股是一件对个人、对集体都有益的大好事，参加的绝对是能得到十倍回报。我去过了几个地方，大家都很踊跃。另外，这个参股的是大。家。大家不要误会，不强求，不想投的就算了。现在这个款项也差不多齐了，也不差某些人的一百二百的。随着马文德的话刚说完，底下顿时炸了锅，这就是人性。哎呀，领导，等等我，我现在就回家拿钱。带上我，带上我一份，我立马投。一时间，人群纷纷鼓噪了起来。马文德看着这些人说道：“好，那我就在这待一个小时，想投钱的就赶紧来投，过期不候。”话音刚落，很多人直接开始往家跑，仿佛跑慢了半步钱就没了。说到这里，大家暂停一下。如果你想谈恋爱了，不妨试试能根据你的喜好选人的恋爱软件牵手。你可以选择你想要的女友特质，牵手会根据这些特质给你推荐符合你要求的女生，尤其是他会优先推荐喜欢你的女生，所以牵手的脱单成功率才会这么高。牵手不是机械的筛选匹配，他把你所喜欢的直接推到你面前。点击评论区试试吧。此时一旁过来看热闹的周素珍也没了主意，咱们投不投？妈，我觉得有问题。只要是奶奶参与的事，我觉得都没好事。咱们还是不投吧。听到了闺女的话。周素贞想了半天，最后有点犹豫地说道：“行，那我们就先不参与，先看看再说。”一旁的老太太碧兰花凑到了马文德的身边：“马总，我想求你见识。什么求不求的？您是银狐的奶奶，那就是我的长辈，您叫我小马就行。有事您说。”“好的，马总，我那个百分之五的提成能不能直接投进去？”“哦，老人家，您这脑子真好使啊！本来没这个道理的，不过您说要投，那就让您投，我同意了，没问。”问题，那个，我这还有一百块钱棺材本，也是准备投进去的。行，让您一块投了。正当老太太碧兰花高兴的时候，看到了一旁的周素贞。老二家的，你还想什么呢？怎么还不快投钱？过了这个村可没这个店了，这可是十倍的利润啊！银川他奶，实在不好意思，前一阵我家盖房子钱都花光了，没钱了。老毕太太一听很恼火。周素贞不投钱，她的提成可就没了。呵，有没有钱你自己心里知道。好良言难劝该死的鬼，过了这个村，你们家再想找到这么挣钱的机会可就难了。看你们一家就是穷命，我们家还穷命，只要有大哥在，我们家富裕着呢。马文德看到老太太和周素贞在说话，转头小声的问李英：“这个女人是谁？”“马哥，这是我二婶，她儿子最近赚了不少钱，可能算是我们村最有钱的。不过我二婶这个人目光短浅，不肯投钱。”马文德一听村里最有钱的。
顿时眼前一亮，急忙走了过去，笑呵呵的说道：“这位大姐，我是李银狐的好朋友，听说您是银狐的二婶，那就不是外人，你有什么顾虑跟我说说。”你别叫我大姐，咱俩还不一定谁大呢。再说这是我第一次见你，投那么多钱，我这心里总觉得没底。二婶，你放宽心，我能开小轿车来，你就应该知道我的实力。看在你是银狐二婶的份上，我再劝你一次，过了这个村可就没这个店了。十倍的利润啊！你只要投一千块钱，可就是万元户了。如果你投一万，那就是十万块的回报了。你好好想想吧。面对着诱惑，周素贞再一次犹豫了。大姐，我能害你，银虎还能害你们吗？真是的，待人发财都这么难。周素贞一听这话，觉得有几分道理，开始动摇了起来。这时，一旁的李巧偷偷拉了他一下：“妈，我觉得银虎哥害我们很正常，而且我哥说过，天上掉馅饼的事不能信，天上掉下来的多数不是馅饼，都是陷阱。”行，妈听你的，谢谢你。不过我们家现在没钱。就不投了。马文德还想再说什么，这时候碧兰花在旁边阴阳怪气地说道：“马总啊，有些人就是天生穷命，这真是没办法，您就别强人所难了。”马文德面无表情地看了眼旁边的碧兰花，心里暗骂了一句：“死老太太，真是成事不足败事有余。”随后，随着村民陆陆续续的回来，众人纷纷将自己的家底交给了马文德。经过一个小时的时间，足足装了一大皮箱的钱。乡亲们，感谢大家了，我替国家感谢你们。今天就这样了，隔壁的大王庄还等着我们去收他们的集资款呢。我就先走了，大家放心，多则三个月，少则一个月，我就带着大家的钱归来。大家等我的好消息吧。妈，咱们回家，我就不相信了，李银虎能弄出什么好事情来，咱们就等着看好戏吧。